Zima je pri kraju i vremenski uslovi su povoljni za obavljanje prvih radova u vočnjaku. Pored okopavanja i gnojidbe voća, tu su orezivanje i zaštita od bolesti i štetnika. O gnojidbi smo već govorili i pokazali smo način dodavanja stajnjaka u prostor oko vočki. To smo radili na početku zime kada smo okopavali naše vočke. Radi popravljanja pH faktora zemljišta, a i povećanja plodnosti, u taj prostor smo dodavali pepeo u toku zime. Sada je vrijeme za naredne korake. Neki vočnjaci su orezani, a neke vočke ćemo ovih dana orezivati. Osim toga, pred nama je vrijeme kada moramo zaštititi naše vočke od bolesti i raznih insekata koji nam stvaraju probleme u fazi razvoja vegetacije. Kada dođe vrijeme cvjetanja i plodonošenja, izbjegavamo bilo kakvu upotrebu hemijskih sredstava jer voće koje uzgajamo želimo da bude bezbjedno za naš organizam. U današnje vrijeme je jako teško proizvesti voće i povrće jer je velik broj različitih bolesti, ali i štetnika, koji dijelimično, ali često i jako uništavaju urod. Nekad je pored uroda doveden u pitanje i opstanak same biljke. Sjetimo se samo prošlogodišnje najezde lisnih uši koje su umanjile prinose, ali i oštetile velik broj vočki. Zbog toga u borbi protiv ovih problema pristupamo preventivno u fazi mirovanja biljke. Sama bolest na vočkama razvija se duže vrijeme, pa neke vrste mogu izdržati veći broj godina izložene djelovanju bolesti, ali kod nekih vrsta već nakon prve godine infekcije bolest ostavlja velike negativne posljedice. Gljivična oštećenja na kori kupine, maline ili sličnog voća brzo se širi i stvara velike probleme. Na breskvama često se javlja kovrčavost lista što može u potpunosti uništiti prinose, pa čak i cijelu voćku ako godina bude sa lošim vremenskim uslovima. Zbog toga na kraju zime prije nego krene vegetacija i mi krećemo u preventivnu borbu. Jedna od redovnih metoda je krećenje voća. To radimo dva puta godišnje. Prvi put na početku zime kada opadne list sa voćke, a drugi put na kraju zime kada su dani sunčani i topli. Uloga krećenja je dvostruka. Na ovaj način djeluje se na štetnike, ali isprečava se zagrijavanje kore na vočki. Bijela boja odbija sunčevu svjetlost i time smanjuje zagrijavanje, što odgađa kretanje vegetacije za nekoliko dana ili čak sedmica. To je jako korisno jer u proljeće često dolazi do naglog zahlađenja i mraza koji oštećuje biljke koje prerano krenu u razvoj. Osim krečenja, sada je najbolje vrijeme za tretman preparatima na bazi bakra. Ovaj tretman se radi kada je temperatura iznad 10 stepeni Celsjusa. Bakreni preparati koji se primjenjuju su bordo juha, kupra blau ili neko mineralno ulje. Prvenstvena namjena ovih preparata je spriječavanje razvoja gljivičnih oboljenja na biljkama. Prije proizvodnje umjetnih preparata na bazi bakra korišteni su prirodni preparati. Ove tvari su se mogle naći u prirodi. Čak neki hemijski preparati dobivaju se od njih. Ipak, to ne znači da je takav preparat potpuno ekološki. 
Jako je bitno pripaziti na vrijeme kada se koriste i na žive organizme poput pčela, bumbara i drugih koji su nam od velike koristi u uzgoju voća i povrća. Smjesu za krečenje dobivamo miješanjem živog kreča sa vodom, a ako ne možemo naći takav, može se koristiti i građevinsko vapno ili kreč. Pored kreča u vodu ćemo dodati i rastopljeni plavi kamen te sumpor. Kreč omogućava da djelovanje plavog kamena bude dugotrajnije. Plavi kamen je na bazi bakra i negativno djeluje na gljivice. Uloga sumpora je uništavanje štetnika poput lisnih uši, štitaste uši, krvave uši i raznih grinja sa kojima najčešće imamo problema u fazi plodonošenja, kada je bilo kakav tretman strogo zabranjen i štetan za ljudsko zdravlje. Na vočki se kreči stablo do prvih grana, a nekada se i kompletna vočka popršće ovakvim preparatom. To je dosta dobra metoda, ali nekad može izazvati negativne posljedice. Ako se koristi ovakav preparat za prskanje čitave vočke, tada se treba procijediti da se dizne u prskalici ne bi začepile. Za tretman treba precizno odabrati pogodno vrijeme. Pravo vrijeme za tretman je nakon što prođu obilne oborine jer velika količina kiše može saprati preparat za kratko vrijeme. Tretiranje cijele biljke mora se uraditi prije otvaranja pupa jer kreć može razorno djelovati na unutrašnjost pupa pri čemu dolazi do oštećenja. Najbolje vrijeme je početak bubrenja pupova. Svako rezanje biljke otvara ranu koja je pogodno mjesto za razvoj bolesti i infekciju. Zbog toga se nakon orezivanja treba uraditi zaštita. To se odnosi na svo voće, kao i vinovu lozu. Vinova loza je dosta osjetljiva na gljivična oboljenja pa ćemo na nju posebno obratiti pažnju. Podizanjem krošnje voćke ili trsa vinove loze na veću visinu smanjujemo mogućnost zaraze. Zbog toga je dobro ukloniti lisnu masu u prostoru oko panja da bi bio omogućen protok zraka. Osim toga, smanjenjem broja grana i prorjeđivanjem krošnje voćke dovodimo do lakšeg strujanja zraka, što će spriječiti nastanak bolesti. Samo preventivnim tretmanima i ispravnim agrotehničkim mjerama možemo spasiti naše biljke od štetnika, ali i smanjiti upotrebu hemijskih sredstava. Svakako je cilj naših videa da potaknemo ljude da proizvode što više voća i povrća te da nauče živjeti u simbiozi sa prirodom. Dosta oboljenja na svim biljkama se može spriječiti, ali i liječiti sa prirodnim sredstvima, a mi pokušavamo da isprobamo što više takvih preparata i da dojmove o njihovom djelovanju podijelimo sa vama. O uzgoju voća i održavanju stabala imate već dosta video savjeta na našem kanalu, a također i o uzgoju povrća. Svakako ako sa nama dijelite ljubav prema biljkama, zapratite naš kanal jer vjerujem da ćete tu pronaći mnoštvo korisnih savjeta te prijedloga vezano za uzgoj. Podijelite korisne savjete na vašim društvenim mrežama kako bi svima bili dostupni. Pišite nam u komentarima kako vi uzgajate i održavate stabla vočaka, isprobajte neke od naših metoda i javite koliko su bile učinkovite. Naravno, pišite i ukoliko imate nekih dodatnih pitanja ili samo javite od kud nas pratite. 
Ukoliko želite na vrijeme dobivati obavijesti o svakom novom videu, svakako kliknite i na znak zvonca pored znaka subscribe ili zaprati i tako ćete dobivati redovne obavijesti. Trudimo se da svaki naš video dođe na vrijeme i kada je vrijeme određenih poslova u voćnjaku ili povrtnjaku, tako da se nadam da ćete od naših savjeta imati više struku korist.